संतवाणीमधील पहिला अभंग जो आहे संत तुकाराम महाराजांचा भेटी लागी जीवा त्याचा आज स्पष्टीकरण आपण आज बघूया आता सगळ्यात पहिला आहे संत तुकाराम महाराजांचा पहिला अभंग जो आहे भेटी लागी जीवा आता भेटी लागी म्हणजे काय भेटण्याची ओढ जीवा म्हणजे काय म्हणाला माझ्या मनाला भेटण्याची ओढ आता इथे कुणाच्या मनाला कुणाच्या भेटण्याची ओढ आहे आता या ठिकाणी संत तुकाराम महाराज यांना श्री विठ्ठल दर्शनाच्या दर्शनाची तीव्र ओढ लागलेली आहे आणि ही संत तुकारामांना जी ओढ लागलेली आहे विठू माऊलीच्या दर्शनाची ती ओढ त्यांनी वेगवेगळ्या उदाहरणातून या अभंगामध्ये सांगितलेली आहे आता त्या त्यांनी वेगळे दृष्टांत मांडलेले आहे या अभंगवाणीमध्ये आता कोण कोणते दृष्टांत मांडलेले आहे आता दृष्टांत म्हणजे काय तर उदाहरण आता कोण कोणाचं उदाहरण दिलेलं आहे त्यांनी तर यामध्ये सगळ्यात पहिले आहे चकोर पक्षी आहे त्यानंतर आहे दिवाळीला जी मुलगी आहे मुलीचं उदाहरण दिलेलं आहे त्यानंतर जो लहान बाळ आहे बाळाला ज्याप्रमाणे आईची ओढ लागते तर हे सगळे तीन जे उदाहरणाच्या माध्यमातून त्यांनी सुंदर असं इथे उदाहरणं देऊन सुंदर असे आपली भावना व्यक्त केलेली आहे आपण बघूया आता सगळ्यात पहिले भेटी लागी जीवा संत तुकाराम महाराज सगळ्यात पहिले बघूया भेटी लागी जीवा लागिली सी असं पाहे रात्र दिवस वाट तुझी आता या ठिकाणी भेटी लागी जीवा इथे संत तुकाराम महाराज एकदम आळवणी करत आहे विनवणी करत आहे आणि सन आपल्या विठू माऊलीला विठ्ठलाला म्हणत आहे की हे विठू माऊली मला तुझ्या भेटण्याची एकदम तीव्र ओढ लागलेली आहे भेटी लागी जीवा लागली सी आस आस म्हणजे काय ओढ मला तुझ्या तुला भेटण्याची एकदम तीव्र ओढ लागलेली आहे आणि त्यासाठी मी काय करत आहे रात्र दिवस मला रात्र दिवस मी तुझी भेटण्याची वाट पाहत आहे याचा अर्थ हाच आहे की भेटी लागी जीवा लागिली सी आस माझ्या जीवाला तुला फक्त एकच माझ्या जीवाला एकच आस लागलेली आहे एकच ओढ लागली आहे किंती आहे तुला भेटण्याची असे संत तुकाराम महाराज आळवणी करत आहे श्री विठ्ठलाला त्यानंतर आहे पौर्णिमेचा चंद्रमा चोकोरा जीवन तेसे माझे मन वाट पाहे आता पौर्णिमा म्हणजे काय तुम्हाला माहित आहे पौर्णिमा अमावस्या आता पौर्णिमा म्हणजे काय शुद्ध पक्षातील चंद्र पूर्णपणे गोलाकार असतो टपोरा असतो गोलाकार असा चंद्र असतो त्याला आपण काय म्हणतो पौर्णिमा म्हणतो म्हणजे पौर्णिमा म्हणजे काय शुद्ध पक्षातील एकदम टपोरा गोलाकार असा चंद्रमा किंवा चंद्राची अशी गोल अशी कला पूर्णपणे तर त्याला पौर्णिमेचा चंद्रमा ज्या पद्धतीने पौर्णिमेला चंद्रमा बाहेर निघतो चंद्र एकदम गोल असा चमचमीत बाहेर येतो पौर्णिमेच्या दिवशी तर तसं तसा हा जो चंद्र आहे तसा चंद्र तो चंद्र पाहण्यासाठी चकोर पक्षाचं जे जीवन आहे ते एकदम आतुरलेलं असतं आसुसलेलं असतं म्हणजे चकोर पक्षी चंद्राला बघण्यासाठी एकदम आसुसलेला असतो त्याच पद्धतीने माझे मन तुझी वाट बघत आहे म्हणजे तुम्हाला माहित आता चकोर पक्षी कोण आहे हा एक काल्पनिक पक्षी आहे रिअल मधील असं तो काही पक्षी नाहीये काल्पनिक पक्षी आहे आणि असं मानलं जातं की हा जो पक्षी आहे तो चंद्राला खाऊन किंवा चांदणे खाऊन जगत असतो आणि त्यामुळे चकोर पक्षी ज्या पद्धतीने पौर्णिमेच्या चंद्राची वाट पाहतो त्याच पद्धतीने इथे संत तुकाराम महाराज विठ्ठलाच्या दर्शनाची किंवा विठ्ठलाच्या भेटीची वाट पाहत आहे म्हणून या पंक्तीमधून किंवा या अभंगामधून त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की तू सांगितलेलं आहे की तू माझा चंद्र चंद्र आहे आणि मी तुझा चकोर पक्षी आहे त्यानंतर आहे दिवाळीच्या मुळा लेकी असावली पाहा तसे वाटुली पंढरीची तुम्हाला माहीत आहे की सासरी लग्न झाल्यानंतर मुलगी सासरी जाते आणि सासरी गेल्यानंतर ती ज्या पद्धतीने दिवाळीला आपल्या माहेरीती येते त्याच पद्धतीने इथे संत तुकाराम महाराज म्हणतात की पंढरी पंढरी म्हणजे काय पंढरपूर हे जी पंढरी आहे हे जे पंढरपूर आहे ते माझं माहेर आहे आणि मला असं झालेलं आहे की मी कधी पंढरीला जाणार आणि कधी तुझे दर्शन घेणार ज्या पद्धतीने मुलगी दिवाळीच्या सणाला घरी येते आणि माहेर माहेरी आल्यानंतर तिला फार आनंद होतो तिला सर्व काही भेटत त्याच पद्धतीने ते संत तुकाराम महाराज हे म्हणतात की मी कधी पंढरपूरला जाणार आहे आणि कधी तुझी भेट घेणार आहे आता इथं दिवाळी म्हणजे काय आपल्या मराठी सण आहे मुख्य सण आहे आणि दिवाळीच्या वेळीस लेकी म्हणजे काय लेकी म्हणजे काय मुलगी आसावली काय आत आसुसले आसुसलेली असते म्हणजे एकदम आतुर झालेली असते की कधी मी दिवाळीला घरी जाणार माहेरी जाणार त्याच पद्धतीने इथे सुंदर अशा पद्धतीने संत तुकाराम महाराज म्हणतात की पंढरपूर हे माझं माहेर आहे आणि मी तुझी कोण आहे मी पंढरपूर हे माझं माहेर आहे आणि मी मुलीप्रमाणेच तुझ्या या पंढरीला माझ्या माहेराला येण्याचं काय करत आहे वाट बघत आहे म्हणून सुंदर अशा रीतीने इथे सांगितलेलं आहे त्यानंतर आहे भुकेली वा बाळ अतिशोक करी वाट पाहे उरी माऊलीची आता भुकेली वा भुकेली वा म्हणजे काय भूक भूक लागल्यावर ज्या पद्धतीने बाळ अतिशोक करी छोटं जे बाळ आहे भूक लागल्यानंतर अतिशोक म्हणजे काय आक्रोश करत रडतं ज्या पद्धतीने छोटं बाळ भूक लागल्यानंतर आक्रोश करत रडत आहे त्याच पद्धतीने वाट पाहे उरी माऊलीची आणि ज्या पद्धतीने ते बाळ आपल्या माऊलीची वाट बघतं ठीक आहे उरी म्हणजे काय आपल्या मनामध्ये मनापासून आपल्या आईची वाट बघतं की कधी आई येणार आणि कधी जेवायला देणार त्याच पद्धतीने छोट्या बाळाला भूक लागल्यानंतर आई 
करायची आसूसेने एकदम आतुरतेने वाट बघत असते तसंच इथे सांगितलेले आहे की संत तुकाराम महाराज म्हणतात की मला भूक लागलेली म्हणजे भुके संत तुकाराम महाराजांना या पंक्तीमध्ये भूक लागली असं आहे का नाही तर या ठिकाणी जी भूक आहे ती कसली आहे भेटीची आहे ओढीची आहे म्हणून ते इथे सांगतात की विठू माऊली तू माझी आई आहे आणि मी तुझा बाळ आहे तर त्यामुळे इथे सांगितलेलं आहे की मला तुझ्या भेटीची एकदम तीव्र ओढ लागलेली आहे तुका म्हणे मज लागिली सी भूक धावणी श्रीमुख दावी देवा तुका म्हणणे तुका म्हणजे काय ही संत तुकाराम महाराजांची नामुद्रा आहे म्हणून तुका म्हणजे काय संत तुकाराम महाराज म्हणे म्हणजे काय म्हणतात या ठिकाणी तुकाराम महाराज म्हणतात मज लागिली सी भूक मला भूक लागलेली आहे तुझ्या भेटीची तुला भेटण्याची धावणी श्रीमुख दावी देवा धावणी धावणी म्हणजे काय धावणी आहे श्रीमुख तुझं दाखव श्रीमुख म्हणजे काय श्री विठू माऊली हे तू मला आता तुझे दावी देवा मुख दाखव दावी म्हणजे काय दाखव दाव दाव दाखव देवा ठीक आहे आता मला राहवत नाही आहे मला एकदम तीव्र ओढ लागलेली आहे आणि ही माझी जी ओढ लागलेली आहे मला जी तुला भेटण्याची भूक लागलेली आहे तर तू लवकर ये आणि मला तुझं श्रीमुख दाखव असं सुंदर अभंग अभंग संत तुकाराम महाराजांचा आहे आणि त्यांनी या आपल्या अभंगातून सुंदर वेगवेगळ्या उदाहरणामधून त्यांनी संत त्यांनी विठ्ठलाला भेटण्याची ओढ वेगवेगळ्या उदाहरणातून दृष्टांतातून व्यक्त केलेली आहे जगळ्या जसं सगळ्यात पहिले आहे चकोर पक्षी इथे सांगतात की मी तुझा चकोर आहे आणि चंद्रमा तू आहे एवढंच नाही तर पंढरी हे माझं माहेर आहे ज्या पद्धतीने मुलगी घरी येते त्या पद्धतीने व त्याचप्रमाणे नंतर सांगितलेलं आहे की तू माझी आई आहे आणि मी तुझं बाळ आहे असं सुंदर वेगळ्या उदाहरणातून त्यांनी आपली भावना विठ्ठलाला भेटण्याची व्यक्त केलेली आहे तर हा सगळ्यात पहिले पहिला संतवाणी भेटी लागी जीवा असं सुंदर असं भंगरचना इथे संत तुकाराम महाराजांनी केलेली आहे आपण त्याचा सारांश आता बघितला त्यानंतर पुढे बघूया आपण 